സാങ്കേഴ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ടെന്നിസ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ലേക്ക് ലവാര വളങ്ങോങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ഒരു നൂറ്റി പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചു വന്നാൽ ഫിഷിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് വന്നാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി വരുന്നു നല്ല അടിപൊളി എന്താ പറയുക സീനറി ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഷിങ്ങിന് കുറേ കാര്യങ്ങളും നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം പറയുകയും ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയും ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഫിഷിങ് റോഡും അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളും മാത്രം പോരാ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഓടിപ്പോയിട്ട് ചെന്ന് ഫിഷിങ് നടത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതിന് ലൈസൻസ് ഒക്കെ എടുക്കണം അപ്പം ലൈസൻസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി എടുത്തത് റിന്യൂ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കവറൊക്കെ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചായിരുന്നു ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചതായിരുന്നു ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉള്ളത് എന്നൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് എൻ എസ് ഡബ്ല്യു ഫിഷിങ് സീ റെസിപ്റ്റ് ഇവിടെ കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കാർഡ് പൊളിച്ചെടുത്തു പിന്നെ കാർഡ് ഞാൻ കാണിച്ചതാണ് ഇവിടെ ഇതാണ് കാർഡ് ഇത് നമുക്ക് ഈ ലൈസൻസ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എടുക്കും ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് എടുക്കാം ഒരു മാസത്തേക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു വർഷം മൂന്ന് വർഷം അങ്ങനെ എടുക്കാം അത് ആ സൈറ്റിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ സൈറ്റിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പേപ്പർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫിഷിങ് ടു റെഡ്യൂസ് വൈൽഡ് ലൈഫ് എഞ്ചുറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേപ്പർ അത് കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള സംഭവം പിന്നെയുള്ളത് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വിളിക്കാനുള്ള നമ്പറുകൾ അവരുടെ കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തേക്കാളും വ്യത്യാസം ഒന്നും എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു ബുക്കിലിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു ബുക്കിലിറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മീനുകളുടെ വലുപ്പം പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന മീനുകൾ ഏതൊക്കെ സൈസ് ഏതൊക്കെ ലൈക്കിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പിടിക്കാം അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് മീനുകൾ എത്ര എണ്ണം പിടിക്കാം എന്നൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളൊരു ബുക്കിലിറ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സാധാരണ അത് ഈ പ്രാവശ്യം ഇല്ല അത് മാത്രം ഒരു കുറവുള്ളൂ പക്ഷേ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എടുക്കണ കാരണം തോന്നുന്നു അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതൊരു കുറച്ചെണ്ണായിരിക്കും ഒരു വലിയൊരു ബുക്കിലെട്ടായിരുന്നു അത് എൻ്റെ ഇവിടെ കാണാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ബുക്കിലിട്ട് കാണിച്ചു തന്നെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഫിഷിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വണ്ടിയിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം ആദ്യം വണ്ടി തുറക്കട്ടെ ഒരു രണ്ട് ഫിഷിങ് റോഡുണ്ട് അത് നൂലെല്ലാം കെട്ടി എല്ലാം ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇനി അവിടെ ചെന്നത് കറക്റ്റ് ഇതാക്കിയാൽ മതി പിന്നൊരു ബോക്സ് ബോക്സിൽ രണ്ട് പർപ്പസാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇതിലിപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്താ പറയുക കുറേ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തുകളും നൂലും പിന്നെ വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് മീനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് മാ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മീൻ അതിനുള്ളിൽ പിന്നെയുള്ളത് ഒരു കവറിൽ സോപ്പുണ്ട് ഗ്ലൗസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് പ്രോൺസ് ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോൺസും സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇനി പോണ വഴിക്ക് വാങ്ങാം അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് ഗോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബി സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോപ്പിലേക്കാണ് ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോപ്പ് അല്ല അതൊരു വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് ബി സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ടിംഗ് ക്യാമ്പിംഗ് ഫിഷിങ് ഇതിനാവശ്യമുള്ള എല്ലാവിധ സാധനങ്ങളും കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ഷോപ്പാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഫിഷിങ് റോഡും സാധനങ്ങളെല്ലാം പണ്ടേ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കൊളുത്തുകളും എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫ്രഷ് പ്രോൺസ് കിട്ടുമോ നോക്കാനാണ് അങ്ങോട്ട് പോണത് അപ്പൊ അഥവാ ഇനിയിപ്പോ അവിടെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങണം അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ ബി സി എഫിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തണു ഇനി പാർക്കിങ് പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ നോക്കണം ആ കാണുന്നതാണ് ബി സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഷോപ്പാണ് ഇതാണ് ബി സി എഫ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് നോക്കാം
അതേപോലെ എൻ്റെ പിന്നിൽ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഫിഷിങ് റോഡുകളാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഫിഷിങ് റോഡുകളാണ് പല സൈസിലും പല എന്താ പറയുക പല വിലയുടെയും നമുക്ക് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് മുഴുവൻ ഫിഷിങ് റോഡുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഇതിലൊരു സെക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോവാം പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ചെറിയ പല ടൈപ്പുള്ള കൊളുത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുണ്ട് അതുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഫിഷിങ് റോഡുകളാണ് ഇനി അവിടെ അങ്ങ് കാണുന്ന അവിടെ അറ്റത്ത് അറ്റത്ത് കാണുന്ന ഇത് ക്യാമ്പിങ്ങിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ടെൻ്റ് അടിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ എല്ലാവിധ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ചെയറുകൾ ചെയറുകളെല്ലാം അവിടെ അങ്ങ് അറ്റത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാമ്പിങ്ങിനുള്ളത് അവിടെ അങ്ങ് കാണുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഫിഷിങ്ങിന് പോകാനുള്ള ബോട്ട് ചെറിയ ടൈപ്പ് വഞ്ചികൾ ഒരു പേർക്ക് രണ്ട് പേർക്കൊക്കെ ഒരാൾക്ക് രണ്ടാൾക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് വഞ്ചികളാന്ന് തോന്നും അതാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇവിടെ കാണുന്നത് ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകളാണ് അതുണ്ട് അതായത് ബോട്ടിങ്ങിനും ക്യാമ്പിങ്ങിനും ഫിഷിങ്ങിനും പോകാനായിട്ടുള്ള എ ടു സെഡ് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വേറെ കടകളിൽ പോയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫുൾ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എല്ലാവിധ ഐറ്റംസും അപ്പം അതിൻ്റെ ഷോപ്പാണത് ഇത് ഐസ് ബോക്സുകളുടെ സെക്ഷൻ പിന്നെ എൻ്റെ ബാക്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാമ്പിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ചെറിയ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ അതിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ഇത് മുഴുവൻ ചെറിയ ടൈപ്പ് ഫ്രിഡ്ജുകൾ ഫ്രീ ചെറിയ ഫ്രീസർ ആ ഫ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് ഫ്രീസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ അതുണ്ട് ഇതെല്ലാം ക്യാമ്പിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ലൈറ്റുകൾ എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റുകൾ കത്തിക്കാനുള്ള വിറക് ഫയർ വുഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത് നമുക്ക് ഫിഷിങ്ങിന് ഉള്ള ബെയ്റ്റുകളാണ് അതായത് ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് പ്രോൺസ് അല്ല എല്ലാം ഫ്രോസൺ ആണ് അങ്ങനത്തെ സംഭവമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതല്ല വേണ്ടത് ഫ്രഷ് പ്രോൺസ് ആണ് വേണ്ടത് അത് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പം നമുക്കത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി വാങ്ങേണ്ടി വരും കാരണം ഞാൻ അതാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഫിഷിങ് റോഡ് സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് കാണുന്നത് അതിനുള്ള മെഷീനും സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ക്യാമ്പിങ്ങിനോ ഫിഷിങ്ങിന് എന്തിനു പോകുമ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള ടോർച്ചുകൾ ലൈറ്റുകൾ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളുമുണ്ട് പോകാനുള്ള ബാഗ് സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കാനുള്ള ബാഗ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാവിധ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ ഡ്രൈവ് പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലോങ് ഡ്രൈവ് പോകുമ്പോൾ റോഡ് രണ്ട് സൈഡും കാണാൻ നല്ല അടിപൊളി സീനറികളാണ് നല്ല കുന്നിഞ്ചെരിവുകൾ പുൽമേടുകൾ അതേപോലെ ചില ഫാമുകളുടെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പശുക്കളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പുൽമേടുകളിൽ നിന്ന് തിന്നുന്നത് കാണാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടേക്ക് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട് ഈ വഴികളും സീനറികളും എല്ലാം കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ചധികം വഴികളും സീനറികളും എല്ലാം വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
നിറയെ ജെല്ലി ഫിഷ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല ഞാൻ പറ്റാമത് സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം നിറച്ചു കുഞ്ഞങ്ങളാണ് ജെല്ലി ഫിഷിൻ്റെ കുറെ ഉണ്ട് ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റും നിറയെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇട്ടങ്ങ അടിയിൽ നിറച്ച് നിറച്ച് ജെല്ലി ഫിഷ് ഫുള്ള് വീണ്ടും ഒരു ചെറുത് തന്നെ കിട്ടി സിൽവർ ബ്രീം അല്ല വേറെ ഏതൊരു ഫിഷാണ് ഇപ്പോൾ തീരെ കുഞ്ഞനാ അപ്പം നമ്മൾ അവനെ വീണ്ടും തിരിച്ച് വെള്ളത്തേക്ക് ഇടാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് അപ്പം അത് ഓഫ് അതിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയൊക്കെ ചൂണ്ട കൊടുത്ത് കയറിക്കണ എന്തായാലും ഇത് ജീവിക്കുമെന്നറിയില്ല അതെ തിരിച്ച് വെള്ളത്തേക്ക് ഇടണം ആൾ പോയി Life changes just open the door One thing's certain, I'll always yeah. be your friend 